Hi friends, selamat pagi. Balik lagi sama saya Oci dan sebentar lagi aku akan mancing dari Tanjung Pasir ke Kepulauan Seribu. Nah, tadi itu aku perjalanan memakan waktu kurang lebih satu jam dari Jakarta melalui Pik dan langsung ke Tanjung Pasir. Ternyata lewat Pik itu lebih deket loh friends. Oke, okay, ayo kita mancing. Sekarang kita ada di Pelabuhan Tanjung Pasir. Nah, Tanjung Pasir itu ada di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut teman-teman aku yang sudah sering mancing di sini, pulang dan pergi ke sini tuh udah enak banget karena sudah bisa lewat Pantai Indah Kapuk yang dulunya harus lewat dadap dulu tuh dan bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Sekarang kita lagi menuju dermaga sambil perlengkapan yang kita bawa itu dibawain oleh kru kapal. Jadi nggak perlu lagi nih berat-beratan bawa barang-barangnya ke kapal. Hai friends, selamat pagi. Jadi sekarang aku udah di dermaga Tanjung Pasirnya dan kita akan naik KM Jambrong kali ini dan sebelum ke KM Jambrong kita mau naik kapal kecil dulu nih sampai ke KM Jambrong dan nanti lanjut mancing. Yuk ikutin aku terus ya. Nah friends, karena di pelabuhan Tanjung Pasir itu tidak ada kapal yang bersandar di pinggiran pelabuhan Makanya kita harus naik dulu ojek kapal dengan biaya 100.000 ribu per kapal menuju ke KM Jambrong Kenapa harus naik ojek kapal? Ya karena mungkin perairan di pinggiran pelabuhan Tanjung Pasir itu agak dangkal ya friends Jadi pelabuhan Tanjung Pasir tersebut merupakan pelabuhan tradisional yang hanya melayani kapal-kapal tradisional untuk menuju ke Kepulauan Seribu. Kurang lebih 10 menit sampai deh kita di KM Jambrong. Nah kapal ini nih yang akan kita pakai pada pagi hari itu. Pagi itu pukul 5 pagi kita berangkat dari pelabuhan Tanjung Pasir menuju ke spot pertama Aku akan kasih tahu lagi nih, jadi kita pagi itu naik kapal mancing jambrong Kapal ini memiliki panjang 13 meter dan lebar 3 meter dengan mesin PS120 Dan kapasitas maksimal 7 angler dengan fasilitas toilet serta dilengkapi oleh GPS dan fish finder loh Kapal ini dinakodai oleh Kapten Jack Sparrow dan memiliki 3 ABK yang siap membantu kalian para angler. Coba teman-teman lihat, ternyata sepanjang perjalanan pada pagi hari itu aku melihat sunrise yang sungguh sangat indah. Perjalanan kita pada pagi hari itu menuju spot pertama memakan waktu kurang lebih 2 jam dan spot pertama tersebut di dekat Pulau Pari. Nah sekarang kita masih sampai ke dekat Pulau Bokor dan ini masih setengah perjalanan lagi Di dekat Pulau Bokor kita akan membeli umpan cumi di Bagan Dan memang di sini tempatnya untuk membeli umpan jika teman-teman mancing di Pulau Seribu. Bagian itu merupakan tempat nelayan untuk mencari ikan kecil-kecil dan cumi dengan menggunakan jaring. Dan bagan biasanya ditempatkan di tengah laut. Hmm, sepertinya bisa juga nih mancing di bagan. Seru nih kayaknya. Ya, sayang sekali. Ternyata umpan cuminya nggak ada nih. Jadi kita akan mencari umpannya di Pulau Lancang. Sekitar 30 menit dari Bagan, akhirnya kita sampai di Pulau Lancang. Jadi kita harus berlabuh dulu nih di Pulau Lancang. Sampai di Pulau Lancang, ternyata Kapten belum pernah membeli umpan di pulau itu. Jadi kita harus tanya-tanya dulu. Dan kebetulan ada info ada yang jual umpan cumi nih friends.
Setelah tanya-tanya, akhirnya kita ketemu nih Kita belinya umpan di Pak Dwi Kebetulan dia ada stok lumayan banyak Dan dia bilang kalau mau mancing dan butuh umpan bisa mampir ke tempatnya Karena dia biasanya itu stok cumi tuh agak banyak Nah ini merupakan salah satu tempat rekomendasi buat teman-teman angler Yang mau mancing di Kepulauan Seribu jika mau cari umpan Setelah membeli 8 kantung cumi dengan harga 25000 per kantungnya, kita lanjut deh ke kapal. Setelah beli cumi, kita sekarang mau naik kapal rancangan ini, friends. Sama nih seperti teman-teman angler lainnya, kalau udah mau sampai spot pasti kita akan persiapan peralatan mancingnya ya. Oh ya, aku mau kasih tahu, ternyata di Pulau Lancang ini juga banyak loh kapal-kapal nelayan yang parkir di dermaganya. Mereka mungkin ada yang sama, mungkin kapal mancing kayak aku yang mau cari umpan, tapi lebih banyaknya adalah kapal-kapal nelayan yang kalau aku lihat juga sepertinya menjual hasil pancingan mereka ke pulau ini. Oke, okay, karena sudah mau sampai ke spotnya, maka aku sekarang menyiapkan reels dan joran yang akan nanti dipakai mancing. Tapi aku nggak sendirian untuk mempersiapkan peralatan pancing yang akan aku pakai Jadi aku minta tolong juga ke ABK kapal untuk membantu aku membuat rangkaian pancingnya nanti Jadi ini sebentar lagi benar-benar sudah mau sampai ke spotnya Jadi kita persiapan dulu nih friends Setelah sampai spot pertama, aku langsung coba nih mancing dasaran. Ya, tapi ternyata aku dapat ikannya mini nih, friends. Jadi, aku dapetnya ikan kuniran. Gak lama, kaptennya juga dapat nih, friends. Kapten mancing memakai handline, dan ternyata yang didapat kapten adalah ikan ikan kue manggali lumayan sih ini ukurannya karena disitu ikannya agak sepi jadi kita pindah spot lagi nih friends jadi pada hari itu aku memang beberapa kali pindah spot kenapa pindah spot? karena ikan yang kita dapat itu masih yang kecil-kecil gitu dan kaptennya emang rajin sih pindah spot Jadi kalau memang udah sepi ya kita pindah spot Gak lama kita udah ke jam makan siang aja nih friends Jadi sekarang aku sama teman-teman mau makan siang Yaitu makan ayam goreng dan sop yang dibuat sama ABK nya Sopnya enak banget loh friends Setelah makan siang, kita lanjut lagi mancingnya. Nah, sekarang ABK-nya strike nih, friends. Jadi, ABK di KM Jambrong nih juga rajin-rajin banget nih. Selain bantu kita untuk pasang umpan, pasang rangkaian pancing, masak, dan mereka juga ikutan mancing. Lumayan kan dapetnya? Jadi, sekarang aku dapet kerapu onet. <laughs> Gak apa-apa, fresh semuanya Oke, okay. ya sekarang kita mau mancing dasaran nih, friends Gitu kan Kita mau mancing dasaran, kita mau lihat tempat apa Ini udah jam 3 sore Belum rasa ini 
Tadi mah cepet. Oke, okay, jadi sekarang ini kita ngotrek. Dan baru masukin langsung dapet. Kita lihat ya dapet berapa. Empat tuh. Oke, okay, dapet tiga nih, friends. Mini, mini, mini. Ya ampun, apa ini lucu banget. Kasihan banget ini lepasin aja ya, Ma. Nggak tega. Oke, sekarang kita mau coba ke kotrekan lagi nih, friends. Tinggal lep aja, tinggal celupin aja. Oke. Agar ditarik dikit, goyang-goyang dikit. Dapet deh. Dapet deh. Langsung dapet. Ini ya, kecil banget yang tadi, yang tadi kena lagi nggak tega, nggak nggak ada, ada. Ya Allah, ya, oh, nyangkut mulu sih lu tong. Ya jadi kalau kita mancing pakai kotak kan di spot ini nggak nunggu lama langsung ada yang narik. Kayak kita masukin dulu. Dapet deh. Lihat ya dapat berapa? Ngotrek, ngotrek. Eh, Oke, jadi ada kejadian lucu nih, friend. Ada, jadi ada selama aku nih, tiga friend. kali strike, dapatnya ikan yang sama dan itu adalah kerapu mini. Jadi ini lucu banget sih dan aku nggak tega sih untuk ambil. Mini, udah dapet onet mini, udah onet mini lagi Nah sekarang giliran temen aku nih yang dapet, dapet ikan apa ya dia? Dapet apa ya? Wih dapet kerapu Ya lumayan lah masih dapet ikan kecil-kecil, masih bisa dibawa pulang ke rumah Nanti sampai rumah digoreng garing Habis digoreng garing kasih kucing deh, bercanda Lalu, friends Sekian kalinya, mau track lagi jadi kenapa aku ngotrek lagi? Karena ikan yang beberapa kali tadi aku dapet waktu mancing dasaran itu tuh jenisnya tuh sama gitu dan ukurannya tuh mirip-mirip. Jadinya ya udah aku pakai kotrekan aja biar cepet deh dapetnya. Biarin deh dapetnya kecil, yang penting mancing. Dapat kerapu macan nih, tapi kalau masih sekecil ini better dilepasin aja ya ke laut. Bye-bye! Jadi sekarang ini kita pindah ke spot terakhir kita Nah menurut kapten spot terakhir kita ini adalah spot andalan dia nih Semoga aja spotnya potensial ya dan banyak ikannya Jadi gini guys, ini kita pindah spot. Oke, okay, kita kan pindah spot, habis itu kita main kotrekan lagi. Habis itu dapetnya ikannya beda. Kalau tadi kan kerapu terus, habis itu sekarang kita dapetnya ikan selar. Ikan selarnya mau kita pakai untuk nanti kotrekan untuk uh, loncer. Oke, okay, kayak gini ya. Kita udah dapet lagi nih kayaknya. Oke, 
berapa ya? Jadi gini nih. Dengan hasil potretannya, nanti kita pakai untuk loncer. Siapa tahu bisa dapat ikan yang lebih gede. Lumayan. Ini kita ngotrek lagi dulu yuk. Selagi lagi dibikin settingannya untuk loncer. Jadi sekarang itu kita ada di spot uh, disebutnya tendak. Itu tandanya ada uh, rumpon, rumponnya tembang gitu. Nah tandanya tuh ada pelampung kayak gitu tuh. Jadi sekarang kita coba mancing di sini. Ya aku sambil aku ngotrek. Dapat lagi. Halo fans sama Oce lagi nih, sekarang aku udah selesai mancing di kapal mancing Jabdong tadi aku mancing di Kepulauan Seibu pindah-pindah ke beberapa spot, kayaknya 5 spot itu tapi kita dapetnya memang nggak terlalu banyak mungkin memang hari ini pengumuman uh, kita agak kurang ya tapi nggak masalah, itu membantu kita banget aku juga khususnya untuk latihan siapa tahu nanti di tempat-tempat berikutnya aku bisa dapet uh, yang besar dan banyak memang tidak dapat ikan tapi sekarang nggak banyak dan kecil-kecil gitu nah tapi aku nggak bisa jadi aku yakin nanti di trip-trip penting -trip selanjutnya aku bisa dapat yang lebih lagi hitung itu latihan kan oke okay, sampai jumpa di trip pancing kita kali ini ikutin aku terus ya di destinasi aku destinasi Oci Akhirnya sore itu kita sampai kembali lagi ke dermaga Tanjung Pasir. Dan saatnya pembagian ikan. Lumayan gede-gede juga ya, ada tenggiri, ada ikan kue manggali, ada ikan kembung. Tapi ini kebanyakan kayaknya ABK-nya deh yang dapet. Lumayan lah friends ini kalau untuk dibawa pulang ke rumah banyak juga ya. Oke okay, friends, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Habis ini aku mau mancing lagi loh, tungguin ya.